，不是夜颠使再三解劝，老夫又听说你已许诺要在县衙门前绝食祁羽，老夫绝不会轻易放你离开的。绝食祁羽。两代械斗，虽然没有搞出人命，但是如果不进行调解，很可能就酿成大事啊！你们有什么建议啊？不如大人派下官上山。我去。大人，胡县百姓已受天灾，怎可再受人祸肆虐？我身为胡县的县令祖母，我主管。司法、刑，这个时候我不出头，谁出头？县尊大人，徐伯仪，请命上山。好，就请徐县城专门负责此事。廉使大人，库科请领毛太指十张，廉使指十张，宣指二十张，主指一刀，领砚台三副，墨锭十枚，毛笔十支。嗯，哎，谢大人。廉使大人，书法房请领新炭两担，铁皮水壶一支。谢谢大人，谢谢大人。天使大人，那个老母重病，预知新风二两，王主簿已经批准了。别别说，领一两。拿走。好，谢谢大人。先架空了我的人，再架空我的权。哎，田书立。卑职在，本官除了文一出纳，主要掌管的是缉捕和监狱的事。今儿都已经一上午了，怎么没有一件事情是关于缉捕和监狱之事的？莫非胡县的治安已经好到路不拾遗了吗？呃，这个大人，您没有到任之前，县城大人下了手谕，吩咐但凡关系到缉捕、监狱等司法之事。必须报到他那儿去。如果没有县城大人签署的手令，任何人不得擅自处断，否则严加惩处。大概是因为大人您当时还未上任，县城大人才有此吩咐。只是如今县城大人还没有撤销命令，卑职。县城这个命令可是手谕啊！啊，是啊，拿来给我瞧瞧。哎。大人，哎
哎，大人，县城大人这手谕行文应该归档。行了，别废话了，你放心，过两日我便还给你。哎，哎，慌里慌张的干什么？李捕头，李捕头，徐县城被李家寨的人给扣起来了啊！快去禀报知县大人，迟了恐有性命之忧啊！啊！快去报告花知县，徐县城被李家寨的人给抓了！快，是快。这如此慌张，出什么事儿了？啊？在下好像听他们在喊什么，呃，好像是县城大人被李家寨抓起来了。哦，哎，哎呀，本官家里刚刚来人送信说，本官的四夫人突然不是，本官得回去看看去。嗯，啊。啊，哎，小人明白。嗯，水，水啊！怎么把人给扣了呢？知县大人，据说县城大人上山调停。双方起初还算客气，哎，可是，一涉及到水源分配问题，双方就各执一词，互不相让了。徐县城提出均分用水，哎，两寨都不干了。李家寨说他们寨子人多，高家寨说他们这地多，那就一个寨子用半天总可以吧？呃，徐县城也是这么说的，可是，可是，可是又怎么样啊？可是高家寨说了，李家寨外出务工的人多，不像他们高家寨全靠务农，这么分他们就吃亏了。这也不行，那也不行，真真岂有此理！是啊，县城老爷也说岂有此理，还说如果不按时调停，就把双方寨主的首领及所有参加械斗的人全都抓起来。这结果，徐县城就被李家寨的人给扣起来了。王主播，大人，王主播的四夫人患了急症，吴县没有良医，王主播已经带着四夫人去同仁府请名医诊治去了。这老混蛋，这老狐狸！哎呀，哎呀！你速去请叶典史，就说本县找他与要事商议。是。你们这些无法无天的刁民，竟敢扣押朝廷命官！我告诉你们。李伯浩，你个狂悖无耻之蠢才，你知道吗？扣押朝廷命官，如同谋反。我告诉你，你赶紧悬崖勒布。嗯嗯嗯。徐伯仪，你少他娘的下了。没有水，我李家寨就没有了活路。几千口子人横竖是个死。我烧你一起上路又何妨？少寨主，高家寨的人打进来了。啊！他们打进来了，打进来了！集结人马，给我走！走走走走走走走！大人，叶典史说了，如果大人需要一些文艺用品，只管知会一声就行。至于其他的事情，由于县城大人已经提前吩咐过了，典史老爷没有权利，所以还请知县老爷自行决断吧。这混蛋，本官叫他，他敢不来？大人，叶典史还说了，在其位而无其权，就是不在其位，不在其位则谋其政，就是乱续于法，所以他也不敢领命啊。哎呀，行了行了行了，行了。做官的第一要义，就是要能忍。你不来见我，我去见你行吧？这半年功夫。我现在文姨这一颗，光毛笔就消耗了一百八十支。是这湖县的行科公务太繁忙啊，还是因为你们买的毛笔都是残次品呢？哦，县尊大老爷来了。大人，您可是一县父母百里之尊，有什么事情通报一声就行了，怎么会屈尊来此啊？
，为官者必须礼贤下士啊，平易近人。本县身为一县父母，只有放得下身段，才能体察民情。是，呃，啊，你们先出去，我跟叶典史聊聊天。李建武，你给我听着！你们李家寨打伤我们高家寨十几号人，这事不能这么算了。今天你要不乖乖的下来给我跪地道歉，老子就铲平你们高家寨！高阳，截断水源的事情，老子还没有跟你算账，你还敢跑到李家寨来撒野？信不信老子让你有来无回？李建武。有种，你给我下来！别他娘的当缩头乌龟，算什么男人？高阳，有种你上来，光说不练，也不怕闪了舌头。有种你给我下来！有种你上来！哎，叶殿师，当初我悔不听你的忠言呐。当然何出此言呢？叶殿师，你看你。为人机警，善于权变。当初那高黎两寨的纠纷呢、啊，就应该由你去调停。可那徐县城主动请命，他又是你的上司，我不好驳他的面子呀。谁想到，这帮山野村民，目无国法，竟然……哎，爹，要不我带人冲上去？冲什么冲？这李家寨。地势险要，难攻易守，你能冲得上去吗？哎，爹，可可我们一直在这儿也不是个办法呀。他们要是一直不下来，我们僵在这儿，怎么办？你懂个屁！老子在等他们先下手。爹，我怎么越听越糊涂啊？这徐县城不是还在他们手里吗？对于他们来说，虽是个凭证，但也是个烫手山芋。只要他们先动手，咱们这屎盆子。想怎么扣就怎么扣。李建武，你就像个缩头乌龟一样，不敢下来是吧？好，来啊！就地安营扎寨，严防死守。但凡有李家寨的人出来，格杀勿论。是。这件事儿还是得你亲自出马。当然，你有所不知，下官梳理了事物之后，才发现，原来徐县城已经发话了，除文艺之物交由下官管理，其他一切事物下官均不得插手。哎、如今下官已是不在其位，难谋其政了。叶典史，这都是误会。哦，误会。当初啊，你还没有上任，那徐县城呢？他不法之徒啊，趁机徇私枉法，所以呢，才下令一切案件由他处理。这个也是，呃，权宜之计。原来如此啊！就是如此啊！爹，高家寨这帮杂碎，欺人太甚，让我带人教训教训他们吧。不行，爹，我们扣了姓徐的那个县城已经是理亏，如果再先动手，就没有翻本的机会了。那爹的意思是，等，等高家寨的人先动手，到时候我们就说。那徐伯仪调停的时候偏袒高家寨，高家寨的人有恃无恐，咄咄逼人。我们李家寨是被迫自保。啊，本县现在就下令，啊，既然你已到任，那么一切由你该负责的事情全部交由你处理。大人英明
如今高黎两寨纠纷，特别是那李家寨的人，竟然扣押了朝廷命官，目无国法。你身为典史，主要负责本县治安，这件事责无旁贷呀、啊。大人，下官有心无力呀、啊。哎，叶典史，现在有人无法无天，扣押朝廷命官。你身为本县典史，怎么能一再推脱呢？大人有所不知，非是下官推脱，下官想要办案，总得有人用吧？可如今呢，下官得力的部下都被调走了，现在的长房书吏是原来管仓库的，而三班捕头呢，又是收发房的、呃。只要你答应此事啊，你典史房要用谁，马上就给你派过去。大人。此言当真，大丈夫一言既出，驷马难追。好，只要大人能够把下官想用的人调回，下官即刻上山。好。哎,哎，大人，这个高家寨不是来找晦气的吗？怎么不肯动手啊？等什么呢？你以为？这高黎两家寨主啊，就是两只老狐狸。你以为他们真的想动手啊？他们呢是在等待朝廷派一个人来调停。哦，哼！大哥，这什么地儿？骑不了马，坐不了轿，老师我前头驴来啊，这破道怎么走啊？来这么晚，废话还多，赶紧的。你求我办事，你还这态度、啊？没事，大哥，知道了。高衙，我是来找你的，不要射箭，不要飞刀，我是你的好同学，罗大亨。怕什么？走啊！县典史叶小天，见过高寨主。其实呢，本官这次来，哎，叶大人，如果您是来讲和的，还请您免开金口。这李家寨抢水伤了我的人，还扣押朝廷命官，于公于私，我都不会放过他们。高寨主，您误会了。李家寨挑起械斗在前，扣押朝廷命官在后，如此恶行。本官又怎么会给他们说情呢？哦，那既然叶大人不是来替李家寨讲情的，那干嘛要来汤家滩浑水啊？高寨主，这湖县大旱，李家寨挑起事端，造成高家寨蒙受了损失，您悍然出兵，想必不想让人认为。是你高家寨怕了李家寨，可是以老寨主您的胸襟，你又怎是有仇必报之人？如今高家寨围着李家寨，倒是李家寨龟缩不敢出兵。我想这个面子，你已经争回来了。可是，如果继续僵持下去，把李家寨给逼急了。双方打起来，那死伤总是难免的，您说呢？他叫叶小天，嗯，也是典史，嗯，怎么跟爱典史长得一模一样啊？世界之大，无奇不有啊！这我也不明白，你平常跟李国浩打打闹闹、玩玩闹闹也就算了，我这次闹这么大。让我退兵，成。但是水，我绝对不会让。要不然
，我怎么向我的寨民们交代？我何以无众？高寨主，那这事儿咱们暂且不提。可是扣押了徐县城，这徐县城可是朝廷命官，倘若处置不当的话，必成大祸。啊，高寨主需要服众，朝廷同样需要服众啊。哼，那个什么狗屁徐县城，他又不是我们扣下来的。这我当然知道，可是。如果高家寨不退兵的话，本官两手空空，怎好向李家寨讨人呢？这水是从你家过，是要放流还是截断，不是高寨主一句话的事吗？好，那老夫撤兵。但是，你可别像那个姓徐的一样，来蒙骗老夫。如果是那样，老夫也绝对不会放过你。高寨主，深明大义，本官感激不尽。撤，全部回高家寨。去，开门。军舰是不是带一大堆官兵来了？快快快，快给本官放开！告诉你，我要让，我要踏平这里，我要让这些侮辱我的暴民都受到惩罚。徐大人这脑子，莫非和本官的脚趾头一样，是用来走路的？什么意思？这李家寨三千多人，你要调罗巡检的兵上来，你怎么想的？官兵没来。那那你怎么来这里了？还不是因为徐大人您被绑在这儿啊？做调停人做到您这份儿，真是头一回见。哎，哎，哎，你放了本官啊！把本官放开呀、啊！你放开！放开本官！啊，有点儿，有点儿，给本官一口水也行。看到没，高家寨的人撤了。我知道，我早就知道他们会灰溜溜的滚回山上去。你是捣个屁！你知道他们为什么撤呀？那是因为和官府达成了协议。他们和官府达成了什么协议？我问你啊，你们是不是抓了徐县城？不错，那狗官一味的偏袒高家寨，还想把我抓回去问罪，老子不扣他扣谁？大哥，你动动脑。高黎两家争水本身井水不犯河水的事儿，但现在你把徐县城给抓了，那不得罪了朝廷吗？你少在这儿给我危言耸听！我们又没杀那个姓徐的，那朝廷还会对我李家寨兴师动众不成？那是朝廷的命官，你们想抓就抓，想放就放啊！我问问你，你们李家寨多大的地方？万一这高家寨人和朝廷他们在一块儿，一个从下往上打，一个从上往下攻，怎么办？这，我靠，咱俩是。同说，我这是在救你。你看，那他们既然想勾结起来对付我李家寨，那叶点使又跑来见我爹做什么？先礼后兵啊，这叫。如果你们再执迷不悟，他们只能先发兵了。啊，你们现在扣了人家徐县城，有理也便没理了。那你说我们应该怎么办？这样，本身这个水就是经过高家寨的，先让他们回去。你们先把徐县城给放了，其他问题，让朝廷去解决。这，你想想，朝廷不能看着你们李家寨饿死渴死吧？嗯，如果时间久了，朝廷还没有做法的话，你们再有什么过激的行为，不过分吧？嗯，不错，我这就跟我爹去说。哎，李寨主，请放心，关于水源一事，本官对于李家寨还有高家寨都不会做任何的偏袒。
。爹，李寨主，您该马上释放徐县城。接下来呢，我想请令公子与本官一同回到县城。和高家寨派来的人三方协商，拿出一个两全其美的办法。叶大人如此处心积虑，不会是想骗我儿去县里做人质吧？嗨，本官代表的是朝廷，又不是绿林大道。说的是，好，我答应你。不过你要是敢骗我。如果本官刚才所言有骗子虚假，天打雷劈。好，一言为定。嗯，言为定。啊，对了，其实这个徐县城呢，是好心办错事了。哎，他刚刚在底下跟我说了，这次回去呢，他会亲自设坛祈雨。这老天爷一天不下雨，他就一天不吃饭，绝食。正好，令公子去了。也可以一起做个见证。爹，我负责监督他。嗯，啊，哎，啊，啊，快，水水，水水水水水水水，快快快快快快快快快快。徐大人啊，李寨主呢？宽宏大量，他已经原谅你了。你现在就跟我一起下山吧。好，姓徐的，你真是有一个好部下呀！要不是叶天使再三解劝，老夫又听说你已许诺要在县衙门前绝食祈雨，老夫绝不会轻易放你离开的。绝食祈雨。姓徐的，你这是什么意思？莫非这只是你为了下山，有意诓骗老夫吗？不不不不不不不不，君子一言，驷马难追。再说我，我身为一线县城，我说过的话，我承诺的，肯定兑现。啊，我这就去设坛祈雨。啊，嗯，叶天使，今天我是看你的面子。我把人放了，可这汉情未解，你们如果不能尽快拿出一个办法来，我李某人也是绝不会坐以待毙的。李寨主，您放心吧。他还不快扶本官起来！哎，叶小天。绝食奇雨，怎么回事？你是不是故意整我？哎，我说徐大人，你这人怎么不识好人心呢？下官为了救你出来，那费尽口舌。哼，你能有那好心？徐大人，你还别不信，你知道吗？我这是到处跟人讲，说徐大人呢，是担心灾民，所以呢，才情急之下做出这些不合适的举措。我还说呀，大人此次归去，定会设坛求雨，以示诚意。就这，人家李寨主才放你出来，不然的话，你还在李家寨被绑着呢。哎，你哎，你不信啊？你不信，那周班头、邵寨主都在那儿，你问问人家。要不是叶典史，你现在还在我山寨关着呢。那可不，我说县城大人，典史大人说的一点都不假，你可不要误会啊。哎，你闭嘴。叶小天，我大红线是没人了吗？你怎么把那杂役？还有这管仓库的都给带来了。那，哎呀，徐大人您呢，在这寨子被绑的时间太久，所以您还不太知道。这个知县大老爷呢，觉得之前啊，呃，徐大人您对于三班六房的调整不太合适，所以呢，就把我典史房的那些老人都已经调回来了。哎，大哥，哎，怎么了，大哥？这个徐大人不是准备设坛求雨吗？我看这个祭坛啊，你大亨杂货铺就给出了吧。嗯，大哥，我不，我不要。再说了，弄祭坛又没什么油水，我才不捡呢
没那么复杂，找几块木板，找几个钉子，吭吭吭一钉不就完了吗？那至于安全不安全的，你自己看着办。哎，再说了，你不是可以把这个大亨杂货铺这个招牌都钉在这个祭坛上吗？对不对？这样的话，不就替你们铺子扬名了吗？行，我去办。哎，去去去去！哎呀，徐大人呐、啊，你看，快回去吧，喝口水。你这么辛苦，你看这，坐坐。我们当年是如何记忆的呀？啊，怎么两天的功夫你就改变主意了呀？这叶小天的死党同盟怎么都调回来了呀？这能怨得了本县吗？如果当初不是你主动请缨上山调解，被那些山野村民扣住，本县又何必答应叶小天的城下之盟啊？大人，您是一县父母，百里至尊，你让他上山，他敢不去吗？他。你是不了解那叶小天啊，我要不答应他的条件，他真就敢抗令不遵。那是一头牵着不走、打着倒退的驴啊！大人呐，您看啊，我刚做完调整，没两天你又调整回来，你让下官颜面何存呢？这样好不好？我再做个调整，您看如何？呃，不可不可不可！本县刚刚下令取消调整。朝令夕改，本县何以服众？大人要见人，那下官呢？徐县长，这个时候啊，一定要忍辱负重，庄敬自强。啊，为官者，坚韧为上，该忍的时候，一定要忍。啊，你想想那越王勾践。卧薪尝胆，还有本官大人。下官夫人前曾有人跟下官说，做官只有两条路，要么裁别人，要么被人裁。像大人说的这种坚忍的说法，下官还第一次听说。可是，在你没有能力踩别人，只能被别人踩的时候呢？我，你是心甘情愿的被人踩，还是愤愤不平的让人踩？亦或假装心甘情愿的让人踩，这里大有学问呐、啊！下官告辞，还是太年轻。左边，给我往上拉一点。不对不对，是右边，右边往上拉一点。别跟那添乱了，左边，左边地往上拉一点。明明是右边，右边再往上拉一点。呃，是我出的钱，听我的，左边往上拉一点。罗大亨，右边往上拉一点。没事，右边是你，真厉害的一件事。右边再往上拉，哎，对，拉到他满意为止。好，好，好，好，好，好，满意，满意。好好，就那，就那，好，真好，真谢谢。徐大人，赶紧上台绝诗奇语吧，百姓们都等不及了。徐县城，您要高台祭天，绝诗奇语，这大家伙都为您助威鼓劲儿来了。哎，是啊，徐县城，您这可是众望所归呀、啊。大人啊，大人，县衙中事，自有本县与一众同僚，薄疑勿虑，你就放心的去吧。大人，大人，大人，哎，徐大人，您不会让百姓们失望吧？好，我想方便一下。想方便，那儿请。请徐善人上祭台，恭喜徐县长上祭台。
兄们，听我说，徐县城啊，着实是为咱们考虑啊，在此设台，绝食其语啊，这于公于私，都是为咱们百姓们考虑。不管怎么样，仪式现在开始，走运。走走走走我和叶小天作对，究竟是对还是不对呢？这个人实在是太难缠了。徐伯仪只是对他稍露敌意，就被他坑得死去活来。如果当初我选择与他合作，不成。此人诡计多端，行事不寻常法。如果我不及早对付他，总有一天他会变成第二个孟县城。把我变成他手中的一个傀儡。你好，我天天教你说话，你怎么还不会呢？你好，那那那，夫人又在喂鹦鹉啊？老爷回来了啊！今天呢，公事不忙，枯坐无聊，我就提前回来了。哎，对了，周班头和李云聪啊，我给调回来了。老爷，衙门里的事可是老爷的公事。妾身只不过是一位妇道人家，只要打理好后宅就好了。老爷干嘛要和我说这些事呢？你这叫什么话呀？老爷，妾身想去沐浴了。哎，夫人，今天那天气不错，你我共同散散步如何？如果老爷喜欢的话，你可以独自去散步。妾身告辞了。快点！哎呀，张头，这个地儿是我大哥住的，这活儿你给我干仔细了。这个，罗少爷，您就放一百心吧。今年呐，大旱，我和兄弟们啊，正愁着没生计呢。难得叶大人赏我们一口饭吃，我们敢不尽心尽力吗？啊，知道就好，忙去吧。哎，好嘞，好嘞。大号，大号，哎，工人们在那边挖出一眼泉水。哎呦，是吗？走走走走走。哎，好嘞。哟，对，注意小心，哎，真沉啊，这个，这边是。来，来，来，你说，这附近的山谷，哪有水源充沛的河水啊？那边还有啊。大哥不会是想引水出山吧？嗯，有点了解我啊。哦，这青云谷后面倒是有一条大河，可是这个河道两岸都是悬崖峭壁。引不出来。嗯，你说，只有水源的地方呢，不适合人居住；适合人居住的地方呢，又没有水源。这老天爷，怎么这么会折腾人啊？哎。来个人。啊。哎，这个全是。哎，这玩意儿吗？想不到我这院里就有水源啊！好凉快呀、啊！嘿，嘿，嘿，嘿，怎么又没了？嗨，原来是间歇泉啊！什么是间歇泉？间歇泉呢？这个山林里有很多，时不时会喷出一点水，只要稍不留意，就会被它捉弄。嗯哎，大哥，要我说，咱们把路就修在这个泉眼上，真要是谁不知道一经过，一喷，多爽！对对对，就知道捉弄人。好嘞好嘞，这天上不下雨，地上水源被浪费，多可惜。哎，对了，明天带我去看看你说那条河。嗯。哎呀，这大老远的就听见堵，叽叽叽喳喳，叽叽喳喳的，什么事这么高兴啊？老头，这儿有个金子。金子，嗯，哎，都说，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，
。徐县城，你也不要介怀。叶小天把你逼上高台祈雨。不过是逞一时之快罢了。如果他不能解决高黎两寨的纠纷，到时候不用你我动手，高黎两家的人就能生剥了他。大人呐、啊，没等这高黎两寨的人生剥了他，我就被活活饿死了。这个叶小天太狠。想让我活活饿死在这个台子上。你看下面，大人，那个小的尿急，大人请稍坐啊，去去去回。见县城朝廷命苦，却落到如此地步，真是可怜呐、啊！范小，叶小天。我不再是我。